Hola. Sa, na akiungana na benchi la ufundi nilopo eh, kiwe motieri hitimana pamoja na selemani matola eh, na kuunda bench la ufundi la Simba Sports Club inayojiandaa na michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika na hata mashindano mbalimbali mbali ya ndani. Kwa mtu ambaye anatusikiliza hivi sasa Farhan eh, Pablo Franco eh, amewahi kuzinoa timu gani zingine na pengine historia kidogo kusana na kocha huyo. Uh, kocha wa, wa, wa kocha mpya wa Simba Eh, katika katika ASV ambayo iko eh, kwenye vilabu ambavyo amepita ni kwamba amewahi kuwa kocha mkuu wa alikuwa kocha mkuu wa Quad eh, eh, CFC eh, ya Kuwait ambayo inashiriki ligi kuu lakini pia kocha msaidizi wa Real Madrid lakini pia eh, msoma viwango alikuwa ni, ni mchambuzi wa viwango eh, match analyst wa Real Madrid pia wa 2018 mpaka 2019 alikuwa eh, klabu ya Beijing ya China League One ya China akiwa kama kocha msaidizi eh, eh, FC Sabutalo akiwa kama kocha mkuu kwenye nchi ya Georgia lakini pia Hetafe ya Hispania akiwa kama kocha mkuu eh, 2014 2015 Hetafe B akiwa kama kocha mkuu ambaye iko ligi daraja la pili 2014-2015. CD Puerto akiwa kama kocha mkuu ambaye ilikuwa na shiriki ligi daraja la tatu e, na pia e, taaluma zake zingine kwa maana ya kwamba viwango vyake vya kielimu ni kwamba ana UEFA Pro License ya ana, ana UEFA Pro License e, lakini pia ana degree ya physical activities na sports science science ya michezo ana ana degree ya science ya michezo lakini pia ana master degree ya uchambuzi wa wa, wa mpira kwa maana ya kwamba mchambuzi wa viwango lakini pia ana masters eh, ya ana masters ya ya physical training kwa maana kwamba mazoezi ya viungo lakini pia ana ana masters ya tactics technique and methodology ni professor wa tactics ta, technique and methodology eh, tactics manaki, tactics the techniques manake ni moja kati ya vitu viwili ambavyo mwalimu anabidi awe nayo WT ana, ni, ni professor katika eneo hilo lakini pia ni expert in tactical periodization kwa maana ya kwamba uwezo wa kunyumbulika kimfumo kulingana na, na, na wakati kwa hiyo CV yake ni kubwa CV yake ni kubwa ukijaribu kuipitia uh, ina, inavutia inashawishi kwa hiyo kwa klabu ya Simba huyu ndo kocha ambaye wanaye wa, wa kwa hivi sasa hii ndi qualification ambazo uh, yuko nazo uh, Pablo kutoka nchini Hispania sijasikia kama amewahi kupita Afrika na kufanya kazi kutoneka sawa kama kuna sehemu ume, umezungumzia barani Afrika hajawahi hii ni mara ya kwanza experience ya kwanza barani Afrika kwa hiyo experience yake ya kwanza ni kwenye kwenye klabu ya Simba na unajua wakati Simba wanajaribu wana kutafuta kocha mpya bahati nzuri sana kuna kuna mtu ambaye niliwahi kuongea naye tu ndani sana pale uh, moja kati ya swali ambalo niliwahi kuniuliza ni kwamba kama Simba inahitaji kutafuta kocha mpya katika to story za kawaida wewe una, unafikiri kocha gani anafaa kwenye kwenye klabu ya Simba nikamwambia tu mimi naona kocha kutoka Afrika anafaa sana. Yaani kutokana na tactical trend ya Afrika kwa hivi sasa. Sao. Makocha ambao wanafanya vizuri kwenye vilabu vikubwa ni ni wa Afrika. Kwa hiyo nafikiri itakuwa nzuri sana kama Simba watapata kocha kutokea kutoka bara la Afrika. Akaniambia nitajia wa makocha ambao wewe una, unawafahamu ni top performers. Sao. Wakina Pizzo, eh, Pizzo Mosmane, kuna yule kocha Joan Galax, eh, Mamelodi na makocha watatu wa Afrika ukimchukua Ben McCarthy pia eh, moja kati ya makocha wakubwa wa Afrika na Arula ni yule wa, wa Mamelodi. Akaniambia kwamba Waafrika wengi kwenye mikataba, eh, yale hata Simba walikuwa wanahitaji kocha kutoka Afrika. Makocha wengi kutoka Afrika wana mikataba yao na katika hiyo mikataba wana release clause, kifungu cha release clause kwa Kiswahili kama ada ambayo unapaswa kulipa ili uvunje au ili uchukue kocha huyo. Kwa hiyo release clause ya makocha ni kubwa sana. 
Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwa Simba kuwapata top performers, makocha wa top kutoka Afrika kutokana na release clause ambazo wamekuwa nazo. Kwa hiyo wameenda kwa kwa Pablo. Eh, Pablo hana uh, experience ya Afrika eh, kama ambavyo eh, ulivouliza swali Priska. Kweli hana experience ya Afrika lakini eh, football in, inakupa 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 room ya wewe kuja kufanya kitu as long as kwamba una hizo qualifications. Sasa eh, kuna kuna wakati mwingine pia unajaribu kufikiria kwamba pasipo na kuwa na qualific eh, kutokuwa na uzoefu wa soka la Afrika. Huenda labda itamsumbua lakini timu nyingi za Afrika Kaskazini hizi Sfaxen nini zina makocha kutokea kutokea barani Ulaya na experience hawakuwa nayo kabla. Sasa hata Sven van der Broek ukiachana na timu ya taifa ya Cameroon na kwenda kuwa kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Zambia naye pia hakuwa na experience ya Afrika katika club football kwa maana kwamba soka kwa ngazi ya vilabu. Sasa Simba wamemtangaza kocha kutokea Hispania mimi binafsi concern yangu kubwa sana ilikuwa ni kwamba wa Hispania ni ni, ni kwenye huu kanda wetu aliwahi kuja kutokea Azam aliwahi kuwa kocha Azam aliwahi kuwa na kocha mu Hispania ambaye hakuwahi kufanya vitu vikubwa sana na jaribu kuwatazama wa Hispania soka mbalo wanalicheza mazingira yetu ya Afrika Chao. ni kitu ambacho sasa inabidi uwape muda unajua wakati mwingine tunaonekana tunakosea sana kwa sababu huwa tunatabiri yale ya mbele kwa hiyo nafikiri ni, ni kutunza maneno na kusubiri nini ambacho kitakuja kutoka kwa kwa kocha mpya kwenye klabu ya Simba Edgar kwa sasa Simba namhitaji kocha mwenye CV kubwa zaidi ama kocha ambaye pengine anaweza kajua nini ya Simba wanachokitaka kwa sasa na kuafikisha kwenye nchi ya hadi wanamhitaji kocha ambaye ameproof zaidi uwanjani mm. Uh, CV unaweza kawa nayo lakini ikija uwanjani ikawa vitu vile tofauti kwa sababu Sorry. having a degree au masters hizo kwa maana ya degree hizo za uzamili uzamivu of course inakuwa ni wasifu lakini ikija katika pitch inakuwa ni issue nyingine zaidi Sao. na bahati mbaya sana ukanda wa Afrika makocha wa Hispania uh, historically wengi wajaye kufanya kazi barani Afrika na hata ukiangalia nilikuwa naangalia uh, makocha timu za taifa ni Javier Clemente peke yake ambaye ambaye ni Muhispania amefundisha timu ya taifa ya Libya lakini makocha wengine wote wengi ni Ubelgiji Ufaransa ndio wameshaeni zaidi mm. lakini haimaanishi kwamba uh, atashindwa kufanya vizuri hapana uh, anaweza akaja aka adapt mazingira mbona bwana bahati nzuri anakuja katika international week Of course baadhi ya wachezaji tawakosa labda hapo katika majukumu ya timu za taifa kabisa atakuwa na wachache zaidi lakini ni kupewa room ya ye, e, kuingiza falsafa yake na mwisho wa siku e, aweze kutoa kile ambacho viongozi wa Simba wameamini kwamba ni mtu ni mtu sahihi kwake na mtihani wake wa kwanza kwa maana kuangalia setup ya ye, anataka timu icheze vipi inaweza kawa ni mapema sana ni dhidi ya ruvu shooting tarehe 19 Mwanza pale Sem Kirumba pale Uh, tunaweza tukaanza kuangalia of course kuwa na zile uh, anticipation au kwamba kukisia kwamba huyu mtu anataka kujenga simba katika katika mlengo gani lakini katika hali ya kawaida wa Hispania uh, ukanda wa Afrika ni wachache sana labda kina Manuel Jose uh, wakiwa na ahali kocha Azam huyo ambaye alimtaja alipita hapo lakini ni wachache sana ambao wamekuja Afrika na kufanya kazi lakini kwa Pablo wenda ndio ukawa ni ni, ni ukurasa mpya ya yeye kuwafungulia dunia eh, makocha wengine kwa Hispania mm. eh, katika mazingira yetu kwamba inawezekana eh, kwa wasifu wake akaja kufanya jambo kubwa tuko upande wa Simba. Kwa kumalizia ukitazama kwenye matokeo ambayo Simba ameyapata hivi karibuni baada ya kuachana na coach pressure pia ilikuwa natoka kwa mashabiki Edgar pamoja na Priva tunahitaji eh, na, na Farhan eh, tunahitaji kocha mpya na pengine kweli ilikuwa na muhitaji lakini eh, swali langu ambalo naweza ikani la mwisho pia kwenye hili Uh, tutaendelea ku, 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 kumtazama wakati ujao. Kwa sasa naingia kwenye mm, timu timu ikiwa imecheza mechi zake tano na kupata matokeo bado haijapoteza Farhan. Mm. Uh, una muona kocha ambaye atakuja na kuan, eh, kuanzia pale timu ambapo imekuwa ama una unapata shaka kwamba pengine tunahitaji kujipa muda hususa ni kile ambacho amezungumzia Edgar na historia ya makocha wa Kihispania kwenye ligi za Afrika kikubwa ni ni muda yani kikubwa ni muda kwa sababu anakuja kwenye simba gani anakuja kwenye simba ambayo imetoka kufanya vizuri misimu minne mfululizo watu wana matarajio makubwa kwenye klabu ya simba eh, ambayo labda wakati mwingine anakuja kutengeneza pressure ya moja kwa moja 
anakuja kwenye simba ambayo eh, ina, ina, unajua simba pinzani wake mkubwa ni yanga anakuja kwenye kipindi ambacho young africans wanaonekana wako imara sana ni pressure ingine ambayo tayari inatengenezwa kwa hiyo to me ni, ni simba ni, ni timu ambayo kwa kwa hivi sasa ina, ina vitu vingi sana vya vya, vya nje ya uwanja kwa maana ya pressure na nini na nini kwa hiyo kitu kikubwa ambacho na najaribu kukiona ni kwamba anapaswa kupewa muda yani ukiachana na qualification ukiachana na hizo hizo CV ambazo amekuwa nazo ni kweli kwamba anahitaji muda timu ambayo imetoka kwenye ime, ime, imetoka kufanya makubwa sasa hivi najaribu tena kujiokota lazima wampe muda kutengeneza kile ambacho anakihitaji kwanza kwenye ishu ya kifalsafa kujua kwamba kitu gani ambacho anahitaji kifanya unaweza kuhitaji miezi mitatu huo ndio uhalisia unaweza kuhitaji miezi mitatu miezi minne unahitaji labda wakati mwingine kupoteza mpaka msimu ili uweze kufanya vitu vikubwa uweze tukuja priska wakati huo na uka, ukaipeleka timu na nod ikafika katika katika level kubwa yani unahitaji muda unapobadili makocha na bahati mbaya sana walitoka uh, simba walikuwa angekuja kocha kifaransa wa kibeligiji singekuwa story kubwa kwa sababu ni watu